Buenos días, son las 7 de la mañana, así que empezamos ya nuestro día en la isla privada. Ayer llovió muchísimo, si te has perdido el vídeo de cómo llegamos a esta isla te lo dejaremos por aquí arriba porque fue una aventura, pero hoy por suerte ha salido el sol, hace un día perfecto de playa y ahora vamos a desayunar. Este es el gato de la isla y vive como un rey, como podéis ver. Y esta mañana nos ha venido a visitar a nuestra tienda y desde entonces ya nos está siguiendo. Con esto, Marta, sí que se queda a vivir aquí. Sí, sí. Pichu. Mire, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! oh. <risa> El desayuno está servido. Con estas vistas a la playa. Sí que parece que estemos en el paraíso, ¿eh? Sí, sí. Yo me he quedado a vivir aquí, ¿eh? Hombre, unas semanitas no me importaría, ¿eh? A mí tampoco. Bueno, acabamos de almorzar ya. Nos estamos cambiando para empezar con todas las actividades que haremos hoy en la isla. Empezaremos con un poco de canoa, ¿no? Creo que sí. A ver qué tal. <ríe> qué ganas. Vamos. Mira qué bonito está el mar. Qué azul. Quiero ir ya. Empezamos con la canoa. Qué ganas. Mirad qué bonito está el mar. Vamos a explorar un poco la isla desde el mar, a ver cómo se ve. Y nos hemos cogido las gafas de snorkel por si acaso vemos algo interesante y... Nos tiramos de golpe. Sí. <risa> Vamos a ello. Oh. Vale, ¿te subes tú primero? Sí. Vale, hijo. <ríe> uh. Vale, cojo mi remo. Y yo arriba. Oh. Vale. Pues vamos. Uno, dos, uno, dos. Yo aquí voy. <ríe> Como un rey. Tú no remas. Yo no, no remo. <ríe> claro, es que... No puedo hacer nada, no puedo grabar, remar... Es un taxi acuático. Uh. Vamos a intentar dar la vuelta. Míralo, el grumete. Uh. Mira qué color el agua, ¿eh? Wow. Tuturu. Ni tan mal. Como veis la isla tiene esta línea de playa y aquí hay una pequeña montaña que después por la tarde iremos a explorar a ver si podemos subir hasta arriba y contemplar las vistas. Ya estamos viendo movimiento bajo el agua. Hay unos peces de color azul que se ven súper bonitos, así que vamos a tirarnos ya. A ver si los podemos grabar un poco. Al agua patos. Hola, Marta se, se le cae el remo. el remo. Yo me quedo con la canoa, a ver si ve algo. Uh, hay muchas cosas. Bye bye, sirena. Llevamos ya como una hora, creo, ¿no? Sí. Como una hora por aquí con la canoa. Nos lo estamos pasando súper bien. Pero ya toca volver y vamos a intentar hacer otra actividad. Ha sido canoa más snorkel. Ahora ya volvemos a la orilla. Y creo que es que se hará la hora de comer ya. Sí. Quizás lo siguiente que hagamos será comer. Llegamos y lo vemos. Así que a remar otra vez. 
1, 2 1, 2 Ya hemos llegado a la isla Desembarcamos Ya es la hora de comer, hoy toca nasi goreng, <risa> no sé, debe ser el nasi goreng número 1432 que comemos en Indonesia, no nos cansaremos nunca. Y mira este qué buena pinta con el tempe así tostadito. Madre mía. Qué hambre. Un huevo por encima, una salsa que tiene muy buena pinta también. Será picante la salsa. Así con el color que tiene seguro. Y como decía Marta, también tempe. Muy buena pinta, la verdad. Voy a... Voy a probar la salsa. ¿Así de primeras? Sí, para comprobar si es picante. Verás tú. Cojo poquito. No, ¿sí? Mucho. Muy heavy. Mucho, mucho, mucho. Madre mía. Pica mucho. Agua, agua, señores, por favor. Pico mucho. Esto nos para Ya hemos acabado de comer y ahora vamos a jugar un poco a juegos de mesa para bajar la comida y estar aquí más tranquilitos. Eric me acaba de decir que nunca ha jugado al uno. Bueno, he jugado dos veces y de pequeño. Esto no es jugar al uno. Así que voy a enseñarle y a ganarle un poco también. Uf, pues ya veremos. <risa> Tras haberle dado una paliza a Eric en el 1... Y yo una paliza en el ajedrez. Sí, eso es también verdad. Hemos descansado un poco en nuestra tienda y ahora vamos a explorar la montaña de la isla a ver si podemos subir hasta arriba y enseñaros las vistas. Eric va con el paraguas. Porque hace mucho sol, quema mucho y hace mucha calor. Así voy tapado. Me da risa verlo con el paraguas. Uf, cómo cansa con esta calor. Llevamos la mitad del camino, pero ya hay unas vistas muy bonitas. Ay, un poco más. Vamos a quemar todo el nasi goreng. Mirad, aquí se ve perfectamente lo que es la zona habitada de la isla, que sería todo esto. Únicamente hay estas casitas. Todo lo demás es una isla virgen. Bueno, alguien llegó hasta aquí y conquirió el territorio. Una bandera, Indonesia. Bueno, al final lo del paraguas ha sido buena idea. Estamos haciendo una parada técnica en una sombra improvisada aquí en medio del campo. Uf, decía Eric que hemos pasado de 0 metros respecto al nivel del mar, prácticamente, a... A 65. Se nota, ¿eh? Y aún no hemos llegado al final de todo, ya, ya. a la cima. Ahora estamos aquí, mirad, os lo enseñamos. Hemos llegado hasta aquí, tenemos estas vistas de la isla. Y nos queda este trozo de aquí. Queremos llegar hasta arriba del todo. Mira qué nubes más curiosas están formando aquí, ¿eh? Son raras. Yo creo que esto es tormenta. Qué preciosa la isla, ¿eh? Desde esta perspectiva. Casi me gusta más desde acá arriba que desde abajo. Bueno, se ve diferente. Acabamos de llegar a lo más alto de la isla. Pensábamos que solo había esta montaña, pero es que detrás de la que acabamos de subir hay todo eso aún. La isla es mucho más larga de lo que pensábamos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque estamos a 30 grados y estamos los dos. Nos quedamos aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Suficiente. A lo más alto hemos llegado. Es que hace un calor inaguantable. Volvemos a la playa y chapuzón. Volvemos y sí, lo que ha dicho. Chapuzón porque pff, inaguantable. Con estas vistas y si habéis visto algunos de nuestros vídeos, estaréis pensando ahora mismo dónde están las tomas de dron. Y todo tiene una explicación.
Por supuesto, nuestra idea era hacer volar el dron en esta isla y de hecho nos hubiese encantado porque al ser pequeña seguramente nada con un poco de distancia la hubiésemos podido captar toda pero hay una norma en este resort y es que no se puede hacer volar ningún tipo de dron y bueno pues toca respetar la norma nos da mucha rabia porque el dron es parte del contenido que generamos y algo que nos gusta mucho porque creemos que desde el cielo la perspectiva de las cosas es impresionante y son realmente los vídeos que más nos gusta hacer al final pero bueno debemos acatar las reglas del lugar si no las acatas tiene una multa que son 500.000 rupias 500.000 rupias de multa así que si te pillan volando un dron no gracias 30 euros son demasiados pero bueno igualmente nos esperan muchos días de viaje por cómodo y habrá muchos lugares donde sí que podremos volar el dron y hacer imágenes y, y grabar vídeos preciosos de paisaje así que bueno aquí no pero próximamente habrá mucho mucho vídeo con dron has hecho un amigo no sí mientras nos luchábamos hemos descubierto que tenemos una mascota cómo se llama roberto <risa> roberto el ermitaño sí mira qué casita más bonita que tiene <risa> hace unas cosquillas al andar pero cómo corre es curioso, ¿eh? Lo vas a domesticar al final. El encantador de ermitaños. Pin. Toma. ¡Oh, que se cae! No, no se cae. Roberto. Después de toda la excursión y la sudada que nos hemos pegado, nos hemos duchado ya y ahora vamos a aprovechar los últimos rayos de sol para jugar a ping-pong. <risa> <risa> a jugar a ping-pong. Sí. Que Marta quiere que la gane otra vez a otra cosa. No, no. Quiero enseñarte cómo se juega. Nah, ya lo veremos. <risa> Vamos a ello. Y para acabar con todas las actividades del día... ¡Que me lo pierdo! Vamos uh, a ver el sunset desde la playa. Está precioso. Muy bonito. La puesta de sol desde la isla privada. Está el mar súper tranquilo ahora. ¡Qué paz! Hora de la cena. Y sí, como en muchos vlogs, nos ha podido la ansia y hemos empezado a comer antes de grabar. Ups. <risa> Hoy teníamos tofu, patata, ensalada, lo que queda de ello, y por allí arroz y una sopa que lleva fideos, tempe, tofu, huevo, tomate, muy rico. Un poco de todo. Y además, otra vez, la salsa extra picante. Que evidentemente hoy no voy a probar, bien lejos la quiero. Mm -mm. Vamos a acabar el día alrededor de esta fogata que han montado en la playa. Ha sido un día intenso con muchas actividades y genial, la verdad.